Genesis chapter 22 and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him Abraham and he said behold here I am and he said take now thy son thine only son Isaac whom thou lovest and kept thee into the land of Moria and offer him there for a brunt burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled, saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clay the wood of the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place of Apara. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us and I and the lad will go yonder and worship and come come again to you and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son and he took the fire in his hand and a knife and they went both both of them together and Isaac spake unto Abraham his father and said my father and he said here I am here am I my son and he said behold the fire and the wood but where is the lamb for the burnt offering and Abraham said And Abraham looked upon his eyes and looked, and behold him a ram caught in the thickest by his horns. And Abraham went and took the ram and offered offered him offered him up for a burnt offering in the in the stead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the great of his enemies, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together and together to Beersheba, and Abraham dwelt in Beersheba. And it became to pa and it came to pass after these things that it was told Abraham, saying, Behold, Milka, she hath also borne children unto his brother Nahor, Huz, 
his firstborn, and Buz, his brother, and Kimuel, and the father of Aram, and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Zidlaf, and Bethuel, and Bethuel begat Rebecca. These eight Milka did bear to Nahor, Abraham's brother, and his concubine, whose name was Reuma. She also she bare also Teba, and Gaham, and Tahash, and Maka. ఆది కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించాడు ఎట్లనగా అబ్రహామా అని పిలువగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అని అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడే ఉన్న కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించే సాపును తీసుకుని మోరియా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబో పర్వతములలో ఒకదాని మీద దహన బలిగా అతను అర్పించుమని చెప్పాను తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన కారితో బంత కట్టి తన పని వారితో ఇద్దరిని పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమార్తెకు విశాఖను వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటుకి వెళ్ళాడు మూడవ నాడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి దూరము నుండి ఆ చోటు చూచి తన పనివారితో మీరు గాడిదలో ఇక్కడనే ఉండడు నేను ఈ చిన్నవాడను అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మురొక్కి మరలా మీ యొద్దకు వచ్చదమని చెప్పి దహన బలికి కట్టెలు తీసుకుని తన కుమారుడు విశ్వాకు మీద పెట్టి తన చేతితో నొప్పును కత్తిని పట్టుకుని పోయాను వారిద్దరూ కూడి వెళ్ళుచుండగా విశ్వాకు తన తండ్రి అయిన అబ్రహ్మతో నా తండ్రి అని పిలిచాను అందుకు అతడు ఏమి నా కుమారుడా నేను అప్పుడు అతడు నిప్పును కట్టెలను ఉన్నవి కానీ దహన బలికి గుర్రె పిల్ల ఏది అని అడుగగా అబ్రహ్మను నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గుర్రె పిల్లను చూచుకున్నానని చెప్పాను అలాగు వారిద్దరూ కూడి దేవుడు దేవుడితో దేవుడు అతనితో చెప్పి చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడు విశాఖుడు బంధించి ఆ పీఠం పైన ఉన్న కట్టెల మీద ఉంచాడు అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుడు వదించకు తన చేయి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా యుహోవా తోత పరలోకం నుండి అబ్రహామా అబ్రహామా అని అతను పిలిచి అందుకు అతడు చిత్తం ప్రభా నేను అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకము అతను నేమీలు చేయకము నీకు ఒక్కడే ఉన్న నీ కుమారుని నా పేరు ఎన్ని తీయలే ఎన్ని తీయలేరు కనుక నీవు దేవునికి భయపడేవాడు అని ఇంతవరన నాకు కనబడుచున్నదని అప్పుడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి చూడగా పొదలు కొమ్ములు తగులుకుని ఉన్న ఒక పుట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడాను అబ్రహాము వెళ్ళి ఆ పుట్టేలను పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలి అర్పించాను అబ్రహాము ఆ చోటుకి యహోవా ఈరే అని పేరు పెట్టాను అందుచేత యహోవా పర్వతం మీద చూచుకొనను అని నేటి వరకు చెప్పబడను యహోవా తోత రెండవ మారు పరలోకము నుండి అబ్రహాముని పిలిచిట్లేనని నీవు నీకు ఒక్కడే అయి ఉన్న నీ కుమారుని ఈ వెనుక తీ వెనుక తీయక ఈ కార్యము చేసినందున నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రంలో వెళ్ళను సముద్ర తీరముందర ఇసుక వెళ్ళను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపజేసుడ నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరుచుకుందు మరియు నీవు నా మాట వినడమున భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానం వలన ఆశీర్వదింపబడిన నా తోడని ప్రమాణము చేయిస్తున్నానని యహోవా సెలవిచ్చా తరువాత అబ్రహాము తన పని తన పని వారి వద్దకు తిరిగి రమ్మి వారు లేచి అందరిను కలిసి బేర్ షబాకు వెళ్ళిరి అబ్రహాము బేర్ షబాలో నివసించాను ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబ్రహామునకు తెలుపబడినది ఏమనగా మిల్కా అను ఆమె ఆమె నీ సహోదరుడుగు నా హోరణకును పిల్లలను కలను వారు ఎవరనగా అతనికి జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఊజు అతని తమ్ముడైన బూజు ఆరాము తండ్రైన కిమోయల్ కేసేతు హజో పిల్దాషు ఇద్లాపు బెతేయలు బెతుయలు రెప్కాను కలిగిన ఆ ఎనిమిది మందిని మెల్క అబ్రహం సహోదరుడకు నాహోరునకు కలిగిన మరియు రయీమా అను అతని ఉపపత్నియు తెబహును 
గహను గహమును తహషును మయకానును కరణి ఇంత పరి అంతము